这几天交班累坏了吧？七夕可是营销的重头戏，还要抓紧发布会的余热，把品牌形象再稳固一下。这一仗如果打得好，我也可以堵住各路闲话，让大家知道，我苏一可不是靠着你才来的理事。我是在想啊，我是更喜欢你窘迫可爱的样子，还是更喜欢你认真工作的样子？那你可不用着急下结论了，因为我还有很多样子你没见到。嗯、好了，说个正经事李夏天的广告合同倒是签了，现在缺一个男主，你挑挑。也不知道这算是福利，还是压力。这个福利还是让给我吧，省得到时候你吃醋。哼。哎，我现在开始为这些男生担忧喽。听说罗经理你刚从国外留学回来，刚好我准备了英语的自我介绍。我们需要讲中文的，下一个。我走过去年米兰的时装周。我也去过呀，可是长得好看的不可能不记得呀。下一个，请吧。徐香太太怎么还没来？你确定途中挑她了吗？亲自过去告诉她的。这个臭逼。这里在最后修改一下。姐，吃饭了。我们家小祥太吃饭没？吃过了。听说我们公司有七夕短视频告白活动啊？是啊，怎么，你要参加？参加？我罗曼妮什么时候只是参与者了？我，可是要上热搜的呀。姐，我饭弄好了，先撤了。嗯。苏阳泰，站住！愣着干嘛？拿手机拍呀、啊！男人呢，多大都不影响他的无耻、幼稚、自私。不如找一个自己喜欢的，找一个可爱的弟弟。你工作的时候我绝不粘人，你聚会的时候我打扮得漂漂亮亮的去替你撑腰，你伤心的时候我来安慰你。苏阳泰，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你。赶紧给我下来！你有女朋友吗？哇！哇！你别拍了，都删了。谁敢删？不删，不删，不删。请你说删才删。你让他们快删了。你答应我来演广告片。你让他们快删了。你先答应我。行。是要做我姐姐了，我是真服你啊！洋洋，三个月我是等不了了。如果这次我赢了，你就要答应做我女朋友。行啊，让你个身位都行。来吧。
三文鱼，好不好？第一次相遇，有女朋友。有一件事情，我想和你一起做。孩子气总会让人感到害怕，靠太近却会让人。天气头啊，别干嘛？干嘛呀？七夕节的前一天，洋洋终于答应做我的女朋友了。我要好好记录一下这一刻。不录，万一过两天分了怎么办啊？哎，阿翔，你怎么说话呢？谁说会分？必须录。别别，杨杨杨，杨杨，杨杨，真是什么都瞒不过你啊！我专程送了一趟文件，连口水都不给我喝。我又不知道这是什么东西。值不值得我这么献殷勤啊？一叶，你要有心理准备啊！这是李氏对你父亲查账的结果想的结果一样，这个报告上，沐风确实嫌疑最大。对呀、啊，沐风确实有贪污的嫌疑。未发现资金流动异常，也就是说，你把这份报告重新做一下，做成沐风没有嫌疑的样子。确定吗？如果苏一知道沐风没有贪污。那他就更会追究下去了。我父亲没有贪污，对吗？你先做，我有我的打算。对，跟我们之前预想的一样。我父亲真的是被冤枉了，那想要害他的人又是谁？拿点冰块。一，想哭就哭出来。我只是有点难过，如果我没有失忆，我就能记得车祸时候发生了什么。这一切到底是为什么？张博也不会因为我们。就会想起些什么。嘉尚，如果你要说这是我们第一次约会的地方，我会说环境不错。但是你不觉得这个风有点大吗？你头发都乱了。这些点的都是跟当年一模一样的。谢谢啊，年轻真好啊，吃这么多高热量食物都不怕。在当时，这可是你一个人的量。你那个时候不停的吃东西，不停的岔开话题，我一度认为你是不想让我跟你告白。我还记得我们当时认识了六年了。如果告白失败，可能连朋友都没得做。那最后呢？成功了吗？一会儿你就知道了
这首歌送给美丽的苏伊小姐。你当年不会用的是这招吧？不是我，是你。此刻好像真的可以忘记所有事情，纯粹去享受。嘉尚，如果我没有回来，一直留在日本生活，你怎么办？我能怎么办？我又不是滞销货。哎，别闹，开车了。你要是不回来。我会非常的不开心。没有你，我会每天生活的像机器一样，也没有必要牵扯到任何人。毕竟你才是我的唯一。依，我是真的很爱你。谢谢。不客气，嘉尚，我问你一个很严肃的问题啊。嗯。如果有一个女孩，像这样舔了一口你的冰激凌，你会怎么样？根本没有女孩有靠近我的机会。走吧。我这两天像谈了双份恋爱一样，一份我的，还有穆晓的。是啊，我也感觉追了你两次。哎哎，不亏。我心甘情愿，哼。加上，和你在一起很特别。你可能很难理解，像现在这样，看着星空，什么都不想，安安静静的和你在一起，对我来说有多珍贵。我感受到了真正放松的自己。一
跟你在一起之后，我已经不再是以前的假象了。那你还会变吗？一，这会让你失去了父亲，也让我失去了你。在这件事情中，你不是唯一的受害者。就算没有这个事情，人都是会变的。你怎么就不能懂点浪漫呢？多说点情话怎么了？<笑>那你知道我现在想做什么吗？叫我天才，你发现什么了？我给你看啊，我发在你手机上了，你自己看一下。这张照片吧，你就这么看是一点问题都没有。但是当我把它进行放大比对以后，你会发现第八页页码的编号的颜色比其他颜色要浅。然后呢，我就发现了一些改动的痕迹。也就是说，有人把遗体捐赠者的第九页改成了第八页。原来的第八页它就丢失了，有可能这个丢失的这一个就是尸检报告里面提到的那具尸体。对，你想的没错。想伪造证据、偷走尸体以及掩盖车祸真相的人，一个手都数得过来。怎么了？山上好像有点冷。那我们就先下去。停车！怎么了？这里好像就是当年发生车祸的地方。你怎么知道？我了解过当年车祸的事故地点，只是一直没敢来看。可我记得，当年车祸的事故地点从未公开过，谁告诉你的？是张博告诉我的。他说，当时确实没有目击证人和其他的证据，所有呈现出来的迹象均为意外。警方也经过多番调查之后。按交通意外事故处理了。那你是不是能想起什么？但凡我能想起一点，哪怕是一点点，都不会像现在这么被动了。走了，想不起来就不要再想了。我相信，如果你父亲在天上看到现在的你。他会很欣慰的。嗯，加上有个地方，我想你陪我去一趟。为什么一定要来啊？怎么会什么都想不起来呢？别跑，万木桥！怎么了
，我们走。是我不好，我不该带你去那种地方。不怪你，其实是因为你在，我才敢去的。依言，你放心，无论发生什么，我都永远陪着你。加上噩梦里有人追我的地方，和那里的走廊很像。我怀疑，我最后的记忆不是发生在车祸现场，而是在李牧研究所。高叔叔，其实你，高叔叔，你真的不热吗？热，是因为你的心不够静。对了，怎么了？我在郑院长办公室里发现的东西。你尸体替代者的报告，七年前我就发现郑毅复印了一份。我虽然怀疑，但证据不足，我不确定你是否还活着。所以你才一直监视他。你的尸检报告就是一个定时炸弹，如果贸然引爆它，我们都不安全。那我这还有一个你可能感兴趣的消息。所以去了林苏公司。噩梦里有人追我的地方，和那里的走廊很像。嗯、这是用作研究的大体老师名册，你仔细看最后一页，数字有过更改。李英是九的地方被改成了八，这说明实际上名册缺了一页。我推测。这就是我的替代者的来源。这份花名册，你是从哪里得到的？李牧研究所。您作为负责人，有印象吗？那天好像天不错，李董事长跟加上一起来到了研究所。李氏高层是很少来研究所的，况且是两个人一起来。所以难免让人印象深刻呀。尸体在运送接管的时候，我在和董事长喝茶，加上对研究所的事情更感兴趣，所以那天没在。他们走以后，给我看的文件当中，数字就已经是八了。这份证据，你要好好保存。如果牵涉到董事长，你在他面前千万不要暴露自己，还有加上。不过以你跟加上现在的关系，就算告诉他你是穆晓，想了解李氏，估计他也不会为难你。放心，我有分寸。苏毅，我看到你车了啊，我就在你车上边上等你。跑什么呀？咱们俩认识吗？如果你想知道李氏更多的事情，我比里边的人知道的多
可如果我要是直接问你的话，你怎么可能直接告诉我？那就要看等会儿我的问题，你的回答能不能让我满意。在找丁航吗？你怎么知道我在这儿？为什么单独来找高木？我再问你一遍，你怎么知道我在这儿？你知不知道你昨天晚上的话意味着什么？车祸的时候你根本不在车上，而是在李牧研究所失踪的。这事儿跟高木脱不了干系。就凭你的无端猜测，李嘉尚，高木好歹是你的亲叔叔。那我告诉你，李牧研究所的负责人就是高木。那我也告诉你，能伸手干预研究所的人，还有你爷爷。孙叶，李嘉尚，你可以为你的家族利益考虑，但也请你允许我，保持我的客观。苏叶，这里面安了定位系统吧？这样的礼物我不要。你找到了尸检报告，为什么不告诉我？我对你承诺了那么多，为什么还是不相信我？不是，你答应来李氏上班，一步一步接近我，这是为了利用我吗？如果真像你说的这样，我倒能轻松不少。时间把岁月追赶一场梦，从此变得行色匆匆，都还在向前走，彼此却没有了肩并着肩的温柔。也不是所有联络都失落，不约而同，言不由衷，只能做彼此的观众。散场的拥抱有始无终，握紧我不放的。固执感受都落空，你无心一句话就让情绪全翻涌，少说一点难为的，多一点好受，还爱的就别说出口。不懂得怎么唱这首情歌，只怪我不懂得怎么祝福你快乐。距离让合照褪了色，心还在炙热，四季变换了，遇见心跳还有几？怪我不懂得太爱，却失去资格。只怪我不懂得距离像一条。